ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని ప్రేమను క్షేత్రలో చూపుతున్న షారోనక్క ఈ వైరస్ వలన ఎంతోమంది లాక్డౌన్ అయిపోతూ వచ్చారు తిండి లేక ఆహారం లేక వస్త్రం లేక చేతిలో డబ్బు లేక హైదరాబాదులో పని చేసుకుంటున్నారు నిరుపేద కొన్ని కుటుంబాలు పని చేసుకుంటున్న వారికి తోడుగా నిలవడానికి ప్రభుత్వాలు ఉన్న ఎంతవరకు సహాయం చేయగలవు కొంతే సహాయం చేయగలవు అయితే దేవుడు ప్రేమ ఎలాంటిదంటే ఎలాంటి వ్యక్తినైనా దేవుడు పోషించగలరు హైదరాబాద్ నుండి మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళాలని వారు బయలుదేరారు పాపం ఒక ఇరవై కుటుంబాలు బయలుదేరి నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు వారు వెళ్తున్న సందర్భంలో మధ్యలో బెల్లంపల్లి కల్వరి చర్చి వద్దకు వచ్చేసరికి అక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు అలసిపోయి శరణక అప్పుడే వాక్యాలు ప్రిపేర్ చేసుకుందామని వారి స్టూడియోకు వచ్చినప్పుడు వారిని చూసి చలించిపోయింది దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నారంట వారికి ఆహారం పెట్టము అని చెప్పినప్పుడు తానే దగ్గరికి వచ్చి వారిని పరామర్శించి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఏంటి మీ పరిస్థితిని అడిగి ఆమె వారిని చేర్చుకుంది అక్కడే బయట ఎంతోమంది కుటుంబాలకు ఆమె సహాయం చేయడానికి దేవుడు కృప ఇచ్చారు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ వారందరినీ చూసినప్పుడు బాధ వేస్తా వచ్చిందంట తిన్నారా అంటే మధ్యాహ్నం కూడా భోజనం చేయకుండా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో తనే తన చేతులతో అన్నం వడ్డించి పచ్చడేసి ఎంతో ఆప్యాయతతో ఇంకా కావాలన్నా ఇంకా కావాలన్నా అని ప్రేమతో వడ్డిస్తున్న ఆ చేతులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మనుషులను ఎంతగా ప్రేమించారో మనం కూడా అంతగా ప్రేమించాలని ప్రేమను క్రియల ద్వారా చూపు చూపుతున్న షారోనక్క ఆ అమ్మగారు ఎంత ప్రేమతోనూ పెడుతూ ఉంది కూర తన చేతితోనే పచ్చడి తన చేతితోనే వేస్తుంది ఆ పెట్టి గుణము పెట్టినప్పుడు మనుషులకు ఎంతో ప్రేమ ఉంటుందండి నిజంగా ప్రేమను అనుభవించిన వ్యక్తిగా ఆమె కనపడతా ఉంది పాపం వారి నోరు నుంచి తినకుండా బాధపడుతూ నలిగిపోతూ ఆ దారి అది హైవే మంచిర్యాల టు మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళటకు హైవే అది అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు ఆగిపోయినారు నిరసించిపోయారు వారిని చూసి క్రీస్తు ప్రేమను బట్టి పరిచయ చేసిన వ్యక్తి నిజానికి వారు మధ్యప్రదేశ్ ఏ కులమో ఏ మతమో ఏ జాతో చూడలేదు వారు మాస్క్ కట్టుకున్నావా నువ్వు శానిటైజేషన్ చేసుకున్నావా అని ఆమె ఆలోచించట్లేదు అక్కడున్న బృందం ఆలోచించట్లేదు వారిని ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో ఆప్యాయతతో ఆహార వడ్డిస్తున్నారో చూడండి అన్నం అయిపోయినప్పుడు మరలా కావాలన్నా మరలా కావాలన్నా అనే రీతిగా వడ్డిస్తున్న మానవత్వాన్ని దైవత్వాన్ని మనం చూస్తున్నాం నిజంగా దేవుడు ప్రేమ ఇలానే ఉంటుందేమో మరలా వారు తిన్న తర్వాత మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి మధ్యప్రదేశ్కి అప్పుడు ఎవరు సాయం చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో మధ్యాహ్నానికి మరలా ఆమె భోజనం సిద్ధపరచి చేసి పెట్టింది పార్సిల్ కట్టి వారిని పంపిస్తూ ఉంది ఇది కాదా దేవుని ప్రేమ కులము మతము జాతి యేసుక్రీస్ ప్రభావం చూడ నిజంగా దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది మనము కూడా ఈ దినాల్లో మన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో కొంతైనా ఇలాంటి వారికి సహాయం చేయాలనే మనసు దేవుడి నుంచి వచ్చింది 
ఈ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారా నేను దిగంబరిగా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు వస్త్రం ఇచ్చారా అని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నిజంగా దేవుని ప్రేమను ఈ దినాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది చూపిస్తున్నారు దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషం అయితే కల్వరీ మినిస్ట్రీస్ వారు షారోనక్క ప్రవీణన్న వారి దగ్గర ఉన్న అసిస్టెంట్ పాస్టర్స్ శిష్యులు ఎంతో భారంతో పరిచయ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ ఖాళీ నడకలో ఎండలో ప్రయాణం చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఎంతో వేదనతో వస్తున్న వారిని చేర్చడానికి దేవుడు నాకు కృప ఇచ్చారు వారిని చూడగానే మనసు కదిలిపోయింది ఎలా వస్తున్నారు ఇంత దూరం నుంచి అని దేవుడు తెలియచేయటం వలన నేను వారి ఆహారం పెట్టడానికి దేవుడు నాకు కృప చూపించారని ఆమె తన మాటలలో చెప్తూ ఉంది చూడండి చూడండి పచ్చడి కూర అన్నం పప్పు తన చేతులతోనే వేస్తుందండి ఇతరులకు ఇచ్చి మీరు వేయండి అని చెప్పట్లా బైబిల్లో ఒక వాక్యం ఉంది ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఇదిగో తలుపు నియత తీసి ఉన్నాను ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసినేలా అతని దగ్గరకు వచ్చి నేను అతనను భోజనం చేసేదము అనే వాక్యం గుర్తొస్తుంది దేవుడు ఎవరిని వెలివేసే దేవుడు కాదు నువ్వు నా కుమారుడు కా కాదు అనేవాడు కాదు ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఒకే రీతిగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఒకే రీతిగా కాకపోతే మన పాపమును బట్టి మనం దేవుని దగ్గరికి రాలేకపోతున్నాం కానీ దేవుడు ఖచ్చితంగా సహాయం చేయగలరు కాబట్టి మధ్యప్రదేశ్ వారు దేవుని నమ్ముకుని వారి యొక్క పాపములను వారి యొక్క దోషములను ఒప్పుకొని మరలా దేవుని దగ్గరికి వస్తే ఇంతకంటే దేవుడు వారి ద్వారా కూడా ఎంతోమందికి దేవుడు సహాయం చే మనసిస్తాడు యహోవా ఆశీర్వాదం మీదనే మనం బ్రతుకుతున్నాం దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం వల్లనే మనం బ్రతుకుతున్నాము అని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎంతో భారంతో వేదనతో ఎన్ని రోజులైతే తన పాపం భోజనం చేయక అయితే దేవుడు మాత్రం వారు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మీరు అనుకుంటున్నారు ఎంతమంది స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు ఇలా మాకు చూపించే కొన్ని చూపించిన కొన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ మీ ముందు కవర్ చేస్తారు చూడండి ఆకలి వేసిన వ్యక్తికి మీరు ఇచ్చే ప్రైస్ అదర భోజనం అని సంతోషంగా ఉందా మీ అందరికీ ఎలా చూస్తున్న వాళ్ళకి కదా మీ అందరు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి మీరు వ్యక్తిగతంగా మీరు వెళ్ళి చేయకపోయినా మాలాంటి వారి చేతులు ఇచ్చినప్పుడు మేము చేయగలుగుతాం ఇది సడన్గా చూసినప్పుడు దొరికినటువంటి ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసి తనిఖీలు పడాలి ప్రార్థన చేయాలి మన దేశ రాష్ట్ర పరిస్థితులు విడుదల కోసం మరి పాపం ఎన్ని ఎన్ని వందల కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలని చెప్పింది కదా వీళ్ళకి ఎక్కడెక్కడికి కొద్ది వరకు కుదిరితే పాడుతున్నారు రేపు మళ్ళీ నైట్ కూడా వెళ్ళాలంట నైట్ కూడా స్టార్ట్ చేసి అన్ని అరేంజ్ చేసి మీకు కావాల్సిన వచ్చి రేషన్ గురించి పాడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయండి లైవ్ చూస్తుంది మీ అందరు కూడా కల్వరి ప్రత్యక్షత ఫస్ట్ ప్రవీణ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫేస్బుక్ ఫస్ట్ ప్రవీణ